துங்கபத்ரா என்பதான ஒரு நதி துங்கபத்ரான்னு அர்த்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உயர்ந்த மங்களத்தை அளிப்பதுன்னு அர்த்தம் இந்த ஆத்மதேவன்னா என்ன துந்துலினா என்ன பேராசையினுடைய மொத்த உரு அப்படின்றது ஒரு கேரக்டரைசேஷன் வஞ்சனையினுடைய மொத்த உரு அப்படின்றது ஒரு கேரக்டரைசேஷன் அடைச்ச தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இருக்கே அதை அனுபவிக்கல அந்த ஒன்னே ஒண்ணு கிடைக்கல பாருங்க அதுக்காக வாய கட்டி வயத்த கட்டி இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் செருப்பு தச்சிட்டு இருக்கான் இது யாரு சம்பிரதாய அனுஷ்டான ரட்சண அபிமான் ஃபார் த ப்ராபகேஷன் ஆஃப் ராமானுஜ சம்பிரதாயம் ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தில் நம்மை அழைத்து செல்வது சரண் சனாதன தர்மத்திற்கு சரண் சரணாகதி மார்க்கத்திற்கு ஒரு வழிகாட்டி தீதிலா நல்லோர் திரளாக திரண்டு வாருங்கள் சம்பிரதாய கைங்கரியத்தில் உங்களை சங்கமித்துக் கொள்ளுங்கள் வந்தே பிருந்தாவனச்சரம் வல்லவீ ஜனவல்லபம் ஜயந்தி சம்பவம் தாம வை ஜயந்தி விபூஷணம் இந்த சப்தாக யஜ்யத்தினால யாருக்காவது க்ஷேமம் ஏற்பட்டிருக்கா யாராவது சத்கதி அடைஞ்சிருக்கா அதுவும் இருக்காடாப்பா பாகவத மகாத்மியத்தினால சத்கதி அடைந்த ஒரு ஜீவனை பற்றி சொல்றாரு முக்கியம் அதுதான் ஆத்மதேவனுடைய சரித்திரம் துந்துலி துந்துக்காரியினுடைய சரித்திரம் அந்த சப்தாக யஜ்யம் லோகத்தில் யாருக்கு பழிச்சிருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு பழிச்சிருக்கு இருந்தாலும் முக்கியமாக ஒரு மகாத்மியம் இருக்குது அந்த மகாத்மியத்தை சொல்கிறது துங்கபத்ரா என்பதான ஒரு நதி துங்கபத்ரான்னு அர்த்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உயர்ந்த மங்களத்தை அளிப்பதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஏற்பட்டதான அந்த நதிக்கரையில் ஆத்மதேவன் என்னும் ஒரு பெரிய பணக்காரன் காசு பணத்துக்கு என்ன சுவாமி குறைச்சல் நம்ம கிட்ட நிறைய காசு பணம் இருக்கு சுவாமி எல்லாம் இருக்கு தசரதன் எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் இருந்தது தசரதன் எடுத்துல ஒண்ணுமே இல்லை என்ன புத்திர சந்ததி இல்லை மமலாலப்பியமான புத்திரார்த்தம் நாஸ்தி வை சுகம் லோகத்தினுடைய இயல்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஒரு கதை ஒன்று சொல்றேன் அந்த கதை இந்த இடத்துல பொருத்தமா இருக்கான்னு யோசிச்சு பாருங்க ரொம்ப வறியவன் ஒருத்தர் இருந்தான் ரொம்ப ஏழை செருப்பு தைக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாளி இருந்தான் செருப்பு அன்றாடம் செருப்பு தைச்சு கொடுத்து அதில் என்ன கூலி கிடைக்கிறதோ அதை வச்சு தான் தன்னுடைய தன குடும்பத்தை ரட்சணம் பண்ணினான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தான் ரொம்ப ஏழையாக இருந்தான் ஒரு நாள் மகாவிஷ்ணுவும் மகாலட்சுமியும் ஆகாய மார்க்கமாக போயின்ட்ருக்கா அப்போ மகாலட்சுமி அந்த ஏழை தொழிலாளியை பார்த்தா அவன் மனசு கருணையோலியோ மனசு இறங்கித்து உடனே கீழே இறங்கினாவோ மகாவிஷ்ணு கேட்டார் எங்கேப்பா போகிறேன்னு அதோ பாருங்க அவன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கான் அவனுக்கு நான் உதவி பண்ண வேண்டாமா மகாலட்சுமியான நாம் பார்த்து அவன் கஷ்டப்படலாமா ஆகையால் அவனுக்கு நான் வந்து அனுகிரகம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு மகாலட்சுமி சொல்கிறான் பெருமாள் சொன்னார் வாய முடின்று அவன் தலைவிதி நீ என்ன பண்ணாலும் அவன் கஷ்டத்தை நிவர்த்தி பண்ண முடியாதுன்ட்டார் அது எப்படி மகாலட்சுமி நான் என்னுடைய அனுகிரகம் ஒருத்தருக்கு என்னுடைய கட்டாட்சம் பட்டுமா ஒருத்தன் நிவர்த்தி ஆகாது நான் பார்த்துறேனர் என்ன பண்ண போகிறேனர் அவனுக்கு ஆயிரம் தங்க காசு கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா மகாலட்சுமி எப்படியும் நான் சொன்னால் நீ கேட்க மாட்டேன் பெருமாள் மகாலட்சுமி கிட்ட அங்கீமான் அங்கே தான் ஆரம்பம் லக்ஷ்மிநாத சமாரம்பாம் அதுதான் சம்பிரதாயம் எப்படியும் நான் சொன்னால் நீ கேட்க போகிறதில்ல சரி ஆயிரம் தங்க காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறியோ இல்லையோ ஒன்றே ஒன்று பண்ண என்ன தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது தங்க காசு கொடு ஒரு காசை விட்டுடு இருக்கு அப்படின்னார் எனக்கு பிச்சை போட்டதாக இருக்கட்டுமே இல்லையா எனக்கு ஓசரம் ஆ நான் அவனுக்கு ஆயிரம் ரவுண்டா அடை விடுமா ஒரு வாரம் கழிச்சு கூட என்ன அவசரம் பார்த்துக்கலாமே அப்படின்ட்டார் பெருமாள் என்னமோ தெரில அன்றைக்கி மகாலட்சுமிக்கு மூடு சரி ஆத்துக்கார சொல்கிறதே கேட்கலாம்னு ஒத்துட்டான் என்ன பண்ணால் ஒரு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது தங்க காசு ஒரு அழகாக ஒரு ஒரு அந்த என்ன பை சுருக்கு பையில் எடுத்து நல்லா மூட்டை கட்டி ஆகாய மார்க்கமாக அவன் உட்காந்து செருப்பு தைச்சிருக்கான் பிறகு தொப்புன்னு அவன் முன்னாடி போட்டுவிட்டான் போட்டுவிட்டு ஆ வாங்க போகலாம் அப்படின்ட்டார் மகாவிஷ்ணு ஆயிடுத்தா ஆ ஆயிடுத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது தான் ஆ பாருங்கள் மீதி ஒன்றே ஒன்று கையில் வச்சுருக்கேன் அது கிடையாது அவனுக்கு ரைட்டு அது திரும்பி போயாச்சு என்ன பண்ணலாம் ஒரு பத்து நாள் கழித்து வந்து பார்க்கலாம் நம்ம அவன் நினச்சிட்டா பத்து நாள் கழித்து வந்தான்னா அவன் எங்கே இந்த ரெசிடென்சி ஹோட்டல் எவ்வளோ வில இந்த ஃப்ளைஓவர் எவ்வளோ வில 
அப்படின்னு ஊரில் இருக்கிறதெல்லாம் விலை பேசி பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கி வச்சுட்டு பிரமாதமாக பெரிய கொடுத்துற நீச்சல் எலிபேடு அதெல்லாம் கட்டி வச்சுட்டு பிரம்மாண்டமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ போகிறான் மகாலட்சுமி கட்டாட்சம்னா வெறுமையா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது தங்க காசெல்லாம் இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு அதனுடைய தான வேல்யூ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வாழ்க்கை வாழ போகிறான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கற்பனை பண்ணிவிட்டு அவனுடைய அப்பார்ட்மெண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துன்னு வந்தால் உட்காந்து செருப்பு தெச்சுருக்கான் தெரிச்சுருக்கான் மகாலட்சுமி பெருமாள் மூஞ்ச பார்த்த பெருமாள் அப்படி திரும்பிட்டார் நாம் சொன்னால் இதெல்லாம் தெரியாது தானாக போய் பட்டுன்னு வந்தாலாம் புரியும் இதுக்கு மேலே நாம் சொன்னால் இது ட்விஸ்ட் ஆகும் இது ஏன் அன்றைக்கே சொல்லலை அப்படின்னு குதிப்பா சொல்லியாச்சு கேட்கலையே என்ன என்ன போய் நீயே பார்த்துடுவா நீ தானே ரூபா கொடுத்த போய் பார்த்துடுவான் அவன் என்னென்னு சொல்லிட்டா யாரானே இவன் கிட்ட தூக்க திருடங்கள் கொள்ள கிட்ட அடிச்சுன்னு போயிட்டானோ பிடிக்கின்னு போயிட்டானோ நாம் மேலேருந்து போடுச்சு அது எங்கேயா வேற எங்கேயா கீழே உழுந்துட்டோம் என்ன சமாச்சாரமோ தெரியல என்ன ஒரு சாதாரண ரூபம் எடுத்துட்டு அவனை போய் பார்த்து என்னப்பா என்ன பண்ணிட்டுருக்க செருப்பு தைச்சுருக்கம்மா ஏன்பா எனக்கு இந்த ஜோசிங் விஷயம்லாம் தெரியும் உன் மூஞ்சை பார்த்தாலே உனக்கு நல்ல பணம் கிடச்சிருக்கணுமே ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி உனக்கு நல்ல லம்சமாக ஒரு அமௌண்ட்டு கிடச்சிருக்குமே அது கிடச்சி மாதிரி வந்து செருப்பு தைச்சுட்டுருக்கேனார் ஐயோ அதை ஏமா கேட்குற இந்த பாழா போன தெய்வம் எனக்கு உதவி பண்ணுறேன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது காசு போட்டது அந்த இன்னும் ஒரு காசு அந்த தெய்வம் சேர்த்து போட்டிருக்காரா அது இருந்தால் ஆயிரம் ரவுண்டப்பாக இருக்கும் அதனால் அந்த ஒரு காசை சேர்க்கறதுக்காக நான் செருப்பு தைச்சி வாயை கட்டி வயத்தை கட்டி நான் இப்போ அந்த ஒரு காசுக்கோசரம் பணம் சேர்த்துட்டுருக்கேங்க அட தேவுடா இப்ப கடைச்ச தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்பது இருக்கே அது அனுபவிக்கல அந்த ஒன்னே ஒண்ணு கிடைக்கிற பாருங்க அதுக்காக வாய கட்டி வயத்த கட்டி இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் செருப்பு தைச்சிட்டு இருக்கான் இது யாரு நாம தான் எம்பெருமானவக்கு எத்தனையோ உபகாரங்கள் பண்ணிருக்கான் எவ்வளவோ நம்மளை சுத்தி நல்லது இருக்கு அதை ஒரு நாள் அனுபவிக்கிறதுல எது கிடைக்கலையோ அதுக்கு ஓசரம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் இவ்வளவு நல்லது இருக்கே இவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கே இவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை பெருமாள் கொடுத்துருக்கானே அப்படின்னு வச்சு அவன் நமக்கு நமக்கு ஒண்ணு இருக்கு நாம ஒரு டெஸ்டினேஷன் வச்சிருக்கோம் நாம ஒண்ணு பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நாம கேட்டது கிடைக்கலையோ இல்லையோ அப்படின்றதுக்கு ஓசரம் அதுக்காக வியசனப்பட்டு இருக்குமே தவிர்த்து இத்தனை என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கு இத்தனை பிளஷர்ஸ் இருக்கே அதை அனுபவிக்க கொடுத்திருக்கல சுவாமி தேசிகன் அதற்காகத்தான உபகார சங்கிரகம் அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம் பண்ணினார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெருமாள் நமக்கு எவ்வளவு உபகாரம் பண்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்கடா அதை என்ஜாய் பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க இது இல்லை அது இல்லை அது கொடுத்துருந்தா அது பரவாயில்ல இது கொடுத்துருந்தா பரவாயில்ல எனக்கு கொஞ்சம் இந்த வீடு கிடைச்சது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் வசதியாக இருந்திருக்கும் அவன் வீடே இல்லாமல் இருக்கான் இன்றைக்கி ரெண்டு சப்பாத்தி கிடைச்சது ஒரு எட்டு சப்பாத்தி கிடச்சது தான் சரியாக இருந்திருக்கும் ஒரு வேலை கூட கிடைக்காமல் ரோட்டில் இருந்தான் கொரோனா காலத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் கையில் ஒரு ஒரு வா சாப்பாடு கிடையாது அவனுக்கு எனக்கு பெருமாள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கார் ஒரு குழந்தை கொடுக்கல எதுவுமே இல்லாமல் குழந்தையும் இல்லாமல் நிறைய பேர் தவிச்சுருக்கா உனக்கு அதையும் கொடுத்துட்டு குழந்தை மட்டும் தானே கொடுக்கல அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாமோ அந்த யோசனை நமக்கு இல்லை அதனால தான் நம்ம எப்பவுமே இந்த சம்சாரத்தில் வருத்தத்திலேயே இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்ன நமக்கு கிடைச்சத சந்தோஷப்படுறத காட்டிலும் கிடைக்காததை குறித்து வருத்தப்பட்டிருக்கும் கிடைச்ச தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது தங்க காசை என்ஜாய் பண்ணுறதை விட்டுட்டு கையில் கிடைக்காத அந்த ஒரு காசுக்கு இவன் ஆயுசுக்கும் வயத்தை கட்டி வாயை கட்டி உட்காந்துருக்கான் எந்த ஜென்மாலையும் இவன் செருப்பு தைச்சி அந்த ரெண்டு ஒரு <laughs> இங்கு பெட்டர் அதர்வைஸ் இங்கு பெட்டர் எல்லாம் ப்ரீமி சூடு பெத்தெடுக்கிறதெல்லாம் இம்மி சூடா இருக்கு இல்லை இம்மி சூடு பெத்தெடுக்கிறதெல்லாம் ப்ரீமி சூடா இருக்கு எல்லாத்துலையும் துக்கம் தானே உனக்கு எல்லாத்துலையும் கஷ்டம் தானே எல்லாத்துலையும் சங்கடம் தானே இவனுக்கு என்னென்ன பண்ணி பார்க்கலாம் அவன் வீட்டில் வச்ச செடியில கூட ஒரு புஷ்பம் கூட முளைக்க மாட்டேன்றது சுவாமி அவன் மாடு வாங்கி வச்சானா அந்த மாடு ஒரு கண்ணுக்குட்டி கூட போட மாட்டேன்றது அந்த வீட்டில் எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுது சர்வசூன்யமா இருந்தது அவன் ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் என்னமோ பரிகாரம் பண்ணான் பிராயசித்தம் பண்ணான் அவன் ஒரு பக்கம் கோவிலுக்கு போனான் அவன் பொண்டாடி ஒரு பக்கம் கோவிலுக்கு போனான் எத்தனையோ பிராயசித்தங்கள் எவ்வளோ பரிகாரங்கள் பண்ணினாலும் ஒன்றும் நடக்கலை யார் யாரோ சொன்னதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தான் ஒன்றும் நடக்கலை ஒரு நாள் ரொம்ப வெக்ஸாகி காட்டுக்கு போயிட்டான் ஆல்மோஸ்ட் சூசைட் அட்டம்ட் மாதிரி ஒரு ஒரு பொசிஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஒரு அட்டம்ப்டில் போய் உட்காந்தான் ஒரு
அந்த பக்கத்தில் ஒரு புஷ்கரணி இருந்தது ஒரு குளம் இருந்தது அந்த குளத்தில் இறங்கி மாத்தியானிக்க ஸ்தானம் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தார் பார்த்தார் இவன் அழுதுன்னு இருக்கான் யார் பா நீ என்ன விஷயம் ஐயோ சுவாமி உன் தரிசனம் ரொம்ப பெரிய பாக்கியமாச்சு எனக்கு அப்படின்னு தன்னுடைய கஷ்டத்தை சொல்லி அழுதான் மகரிஷி திரிகால ஜானி உடனே யோகத்தினால் யோசித்தார் டே பையா ஒன்று சொல்கிறேன் கேளு உனக்கு புத்திர சந்ததி பாக்கியம் இல்லைடாப்பா அவ்வளோதான் பெருமாள் கொடுத்துருக்காரு வச்சுக்கோ மீதி எல்லாம் உனக்கு பெருமாள் கொடுத்துருக்காரோ இல்லையோ அதை வச்சுட்டு ஆனந்தப்படும் உனக்கு புத்திர சௌபாகியம் இல்லைன்னு ஐயோயோ அப்படி சொல்லாதீங்க எனக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணுங்க என்ன பண்ணாலும் உனக்கு சந்ததி கிடையாதுன்னு இல்லை 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 நீங்கள் உங்கள் வாயால் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஏதாவது எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணும் ஏதாவது என்ன அனுகிரகம் பண்ணணும்னா சரி இதுதான் பகவத் சங்கல்பம் அப்படின்னு ஒரு பழம் தன்னுடைய தப்போ பலத்தினால் க தனக்கு கிடைத்த ஒரு பழத்தை கொடுத்து இந்த பழத்தை நீயும் உன்னுடைய மனைவியும் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டார் உடனே அந்த பழத்தை எடுத்து ஓடி வரான் துந்துலி என்பதாக அவனுடைய மனைவி அவள் மகா கிராதகி அவள் கணவனை தன் கைக்குள்ளே வச்சுக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் என்ன வேணால் பண்ணுவோம் அவளுக்கு இப்போ இந்த ஆத்மதேவனுக்கு குழந்த பிறக்காததுக்கு மெயின் ரீசன் யார் அப்படி கேட்டால் துந்துலி தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவள் கர்ப்பம் தரிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை கர்ப்பம் பத்து மாதம் உக்கார முடியாது நிற்க முடியாது கஷ்டப்படணும் இஷ்டப்படி சாப்பிட முடியாது இஷ்டப்படி தூங்க முடியாது கணவனோட சுகானுபவம் அனுபவிக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லை அந்த குழந்த பிறக்கும் அதை கையாமையானோ அதுக்கு மலமூத்திர விசர்ஜனத்தை எடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டுக்கணும் தன்னால் உட்காந்து சௌக்கியமாக இருக்க முடியாது அதுக்கு ஆகாரம்ன்றதாக சொல்லி அதுக்கு அமுதம் மூட்டம் பொழுது தன்னுடைய தான் அழகு குலைந்து விடும் அதெல்லாம் எனக்கு முடியாது எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்ட்டாவும் அதெல்லாம் தனக்கு தேவையில்லை தன்னால் அதை சா தாங்க முடியாதுன்னு அதனாலேயே அவள் தடுத்துட்டான் அது அதனாலேயே அவள் தடுத்துட்டான் இது ஆத்மதேவனுக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தனக்கு குழந்த பிறக்கல தனக்கு பாக்கியம் இல்லை பாக்கியம் இல்லைன்னு அப்படித்தான் அவன் நினச்சிருந்தானே தவிர்த்து இது பிரதானமாக இதை தடுப்பவள் தன்னுடைய மனைவி தான் என்பதை கூட அவன் உணராமல் இருந்தான் இவர் சொன்னார உனக்கு தான் இல்லடாப்பா குழந்தை இல்லை பாக்கியம் இல்லைன்னா அப்பையாவது சில சமயத்தில் ஆச்சாரியர்கள் உபதேசம் பண்ணினால் கூட அவனுக்கு விதி இருந்ததுன்னா அந்த விதியினால் அந்த உபதேசத்தை அவனால் கிரகித்து கொள்ள முடியாது அவன் சில சூச்சனைகளினால காண்பிப்பான் உனக்கு இவ்வளவு தான் இவ்வளவு தான் புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் சித்தமாக இருக்கணும் அதுவும் சொல்றவர் சாமானியப்பட்டவர் இல்லையா உயர்ந்த ஆச்சாரியன் தானே அவர் அவர் சொல்லும் பொழுது அதில் நமக்கு ஒரு விசுவாசம் அதில் ஒரு நம்பிக்கை வரணும் ஓஹோ அவர் சொல்லிட்டார் இனிமேல் நாம் இதை பற்றி யோசித்து பிரயோஜனம் இல்லை இனிமேல் இதை பற்றி நாம் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கல ஏற்கலை மனசு ஏற்கலை மனசு அதில் நிற்கலை நிலைக்கலை அந்த பழத்தை வாங்கிட்டு வந்தான் மனைவி நேரத்தில் சொன்னான் இன்றைக்கி ஒரு ஆச்சரியம் நடந்தது தெரியுமா நான் இன்றைக்கி போனேன் காட்டில் ஒரு மகரிஷியை சந்தித்தேன் அந்த மகரிஷி நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கட்டாயம் குழந்த பிறக்கணும்னு சொல்லிட்டார் நான் இவோ பயந்து நடுங்கிட்டா இவோ இவரா குழந்தைய பிறக்க இவன் வந்து குழந்தை பிறக்கணும் பிறக்கணும்னு தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் குழந்தைய பிறக்க கூடாதுன்னு தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த ரெண்டு பேர்ல பெருமாள் யாருக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார் அவ பெருமாள்ட்ட எல்லாம் ஒண்ணும் பெரிய பிரார்த்திக்கல அப்படி ஒன்றும் பக்தி எல்லாம் கிடையாது அவளுக்கு அப்படி ஒன்றும் கிரகத்தை நிர்வகிப்பதில் சாமர்த்தியம் உடையவள் ஆச்சாரத்திலையும் அவளுக்கு சத்த கிடையாது கணவனை கைக்குள்ள போட்டுக்கிறதுல அவளுக்கு ஆனந்தம் அதிகம் அவனுடைய பிரேமையை தான் சம்பாதிக்கணும்ன்றதுல அவளுக்கு நிச்சயமான ஒரு புத்தி உண்டு ஆனால் பெரிய பக்தி மகரிஷி அவருடைய அனுகிரகம் இதெல்லாம் அவ ஏற்கிறதா இல்லை சரி தன்னை வெளில காமிச்சுக்காம அவன் இடத்துல கேட்ட அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பழம் கொடுத்துருக்காரு அவர் ஆஹா என்ன இதை நான் வந்து சுத்தமாக பெருமாள் திருவாராதனம் பண்ணி பெருமாளுக்கு நிவேதனம் பண்ணி அந்த பழத்தை நீ நானும் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் சரிதான்ட்டாவோ அதை வாங்கி வச்சுட்டான் அவர் சாப்பிடுது சொல்கிறான் அவன் ஆத்மதேவன் சரின்ட்டாவோ அவன் தோழிக்கிட்ட சொல்கிறான் சீச்சி இதை போய் யார் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் எனக்கு சாப்பிட முடியாது ஐயோயோ பிரசவத்தில் பத பேருக்கு உயிரை போடுறது அதுக்காக அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொத்தை சேர்த்து வச்சுருக்கேன் நான் இது நான் போட்டனா அந்த மனுஷன் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிப்பார் யாரோ ஒருத்தி வந்து அந்த சொத்தை அனுபவிப்பா இதுக்காக நான் முடியவே முடியாதுன்ட்டாவோ அது இன்னும் பயங்கரமாக பாகவரத்தில் வர்ணிக்கிற பரமக்கிராத்திகையாக இருக்காவோ பாவம் ஆத்மதேவன் கப்பட்டமே இல்லாதவன் அந்த விஷயமே தெரியாதனால ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் நினச்சின்னு இருக்கான் அவள் என்ன பண்ணிவிட்டான்னா ஆனால் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிவிட்டான் அதை அப்படியே தூக்கி போட்டிருக்கலாம் இங்கே அதை விட்டுட்ட
நாமெல்லாம் நல்ல மாடுகளை வைத்து கொண்டு வளர்த்து கொண்டிருந்தோம் அது மிகச்சிறந்த செல்வமாக இருந்தது இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது விவசாயம் பண்ணுறது உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை மாடு கண்ணு வச்சு பராமரிக்கிறது உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை பேண்ட் சொக்கா போட்டுண்டு தலையை கட் பண்ணிட்டு நீ சுற்றுறது தான் உனக்கு பிரயோஜனம்ன்ற மாதிரி நமக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தான் நல்ல இதிகாச புராணங்களில் நம்ம நல நல்ல நாலேஜ் இருந்தது அதெல்லாம் உனக்கு நாலேஜ் இல்லை ஆங்கிலம் தெரிஞ்சால் தான் உனக்கு அறிவு ஆங்கிலம்ன்றதான ஒரு மொழியை ஆங்கிலம்ன்றது ஒரு அறிவுன்ற அளவுக்கு நம்ம மண்டையில் மசாலாவை தலைவி விட்டான் இயற்கையோடு ஒன்றி வாழக்கூடியதான வாழ்க்கை தான முடியாத வாழ்க்கை முறை அப்படின்றத விட்டுட்டு இயற்கைக்கு மாறாக வைத்த சாப்பாட்டை கூட இன்னொரு சாதனத்துடைய உதவியால் நம்ம சாப்பிட்டாதான் நம்ம வந்து சொசைட்டியில் மதிக்கப்படக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டோம் வந்திருப்போம் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம மண்டையில் மசாலா தடவி வச்சுட்டான் இன்றைக்கி என்ன எடுத்து நம்மளால் திரும்பி பார்த்தோம்னா அந்த வாழ்க்கையை நம்மளால் மீட்டெடுக்கவே முடியல எங்கேயோ வந்துட்டோம் நம்ம இனிமேல் திரும்ப கூட முடியாது ஒரு காலத்தில் கிராமங்களில் தாத்தா கொள்ளு தாத்தா இருந்தார் தாத்தான்றவர் என்ன பண்ணார் அந்த கிராமத்தில் பிறந்து கிராமத்தில் வளர்ந்தார் அதன் பிறகு நம்முடைய அப்பான்றவர் என்ன பண்ணார் அந்த கிராமத்தில் பிறந்து சென்னை பம்பாய் டெல்லி கல்கட்டா அப்படின்றதான பட்டத்தில் வந்து செட்டில் ஆனார் அதுக்கப்புறம் நம்ம தலைமுறைகள் என்ன எடுத்து அப்படின்னு கேட்டால் பட்டத்திலேயே பிறந்து பட்டத்திலேயே வளர ஆரம்பிச்சுது பட்டணத்திலேருந்து வெளிநாடுகளில் போய் செட்டில் ஆக ஆரம்பித்தோம் நம்ம சந்ததிகள் என்ன பண்ணுறது வெளிநாட்டிலேயே போறக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து இன்றைக்கி அந்த கிராமத்திலேருந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் அந்த ஒரிஜினல் வாழ்க்கையோடு நமக்கு இருந்ததான பிடிப்பு பிணைப்பு எங்கே போச்சு எங்கேயோ போயிடுது கேட்டால் ஜெனரேஷன் அப்படின்வோம் இனிமேல் இப்படித்தான் அப்படின்வோம் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து நம்ம சந்ததிகள் என்ன அப்படி கேட்டால் இந்திய வம்சாவளியினர் அந்த பாராளுமன்றத்தில் பரவியேற்றார்கள் அப்படின்னா ஈனு நம்ம இங்கே எழுச்சுட்டுருப்போம் அதை பெருமையாக நினச்சிண்டு அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி இருந்த மாட்டுக்கும் கொடுத்துட்டான் அந்த பழத்தை துந்துலி தான் சாப்பிடலை சாப்பிடலன்னா தூக்கி போட்டுருக்கலாம் நல்ல காலம் தூக்கி போடல அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி இருந்த மாட்டுக்கு கொடுத்துட்டான் அந்த செல்வம் அங்கே இருந்திருக்காங்க ஆனால் மகரிஷி சொல்லிட்டார் கட்டாயம் கர்ப்பம் தரிக்கும்னு சொல்லியிருக்காரோ இல்லையா மகரிஷி அதுக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல இவோ தவிச்சுருக்கா அந்த சமயத்தில் அவளுடைய தங்க ஒருத்தி வரா இவ இப்படினா அவள் தங்க அதுக்கு மேலே தங்கையின் இடத்துல தன்னுடைய கஷ்டத்தை சொல்கிறான் நான் என்னுடைய பண்ணுறது உங்கள் அத்திமேர் எனக்கு சீக்கிரம் குழந்த பிறக்கணும் குழந்த பிறக்கணுன்றார் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்ன தள்ள எடுத்து எனக்கு அப்படின்னா ஏதாவது பண்ணணும் இந்த இந்த மனுஷனை ஏமாற்றணும் ஏமாத்துறதுக்கு என்ன வழி கொஞ்ச நாள் துணியை சுருட்டின்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நாளைக்கு குழந்தை எங்கேன்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்கிறது என்ன பண்ணுறது தெரியலையே எனக்கு அப்படின்னு நினச்சே அந்த தங்க சொல்கிறா நீ கவலைப்படாத நான் உனக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறேன் என்ன வாடகத்தாய் குழந்தை எல்லாம் இருக்குது இன்றைக்கி நம்முடைய பேராசையினால் காசு பணம் கையில் கிடச்சதுன்னு சொன்னால் நாம் என்ன வேணால் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கோன்றத நான் அந்த கேரக்டரைசேஷன் தான் இந்த ஆத்மதேவனுடைய சரித்திரம் பாகவதத்தில் என்ன பண்ணணும் நான் இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன் உனக்கு நான் குழந்தைய பெற்று கொடுத்துட்றேன் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் பணத்தை கொடுத்துடுற உங்கள் ஆத்துக்கார் எங்கள் ஆத்துக்காரெலாம் கவலையே பட மாட்டார் அவர் பணத்துக்காக என்ன வேணால் பண்ணுவார் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பணம் கொடுத்தா எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான் அந்த குழந்தைய உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன் நீ தாராளமாக வளர்த்துக்கோ உன் குழந்தைய சொல்லிக்கோ சரி அப்போ ஒன் நீயும் கர்ப்பவத்தியாக இருக்கே உன் குழந்தை என்ன ஆச்சுனார் என் குழந்தை பிறந்தது பிரசவத்திலேயே செத்து போயிடுத்து நான் சொல்லிக்கிறேன் என்ன பெரிய விஷயம் விட்டாவும் எந்த அளவுக்கு குரூயல் திங்கிங் உண்டு பாருங்கள் இந்த இதை நாளைக்கு நான் சொல்லச்சே இந்த ஆத்மதேவன்னா என்ன துந்துலினா என்ன பேராசையினுடைய மொத்த உரு அப்படின்றத ஒரு கேரக்டரைசேஷன் வஞ்சனையினுடைய தான மொத்த உரு அப்படின்றது ஒரு கேரக்டரைசேஷன் ஆகையால் இந்த மாதிரி நாம் பண்ணிக்கலாம்னா ஆஹாண்டா இவள் துந்துலி ஆத்மதேவனிடத்தில் போய் என் தங்க ஏழை அவளுக்கு அவாத்தில் பிரசவிக்கிறதுக்கு வசதி கிடையாது அவளும் கர்ப்பவதியாக இருக்கா அதனால் நம்ம கூடவே தங்கி இருந்தாள்னா எனக்கும் கூடமான ஒத்தாசையாக இருக்கும் அவளுக்கும் நாம் ஏதாவது செலவு பண்ணலாமே நம்ம கிட்ட தான் என்ன குறவு இருக்குன்னு ஆத்மதேவனுக்கு சந்தோஷம் தன் வீட்டில் நிறைய குழந்தைகள் பிறக்கிறதுன்னு தான் அவன் இயங்கின்னு இருக்கான் அந்த மாதிரி பசங்கள் நிறைய இருக்காது தான் தானே இயங்கின்னு இருக்கான் நல்லா வச்சுக்கோ நல்லா அவளுக்கு தேவையான எல்லா உபச்சரணையும் பண்ணு பணத்தை பற்றி கவலைப்படாத அவள் ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நீ பார்த்துக்கோன்ட்டான் இவள் வஞ்சனை அதே சமயத்தில் இன்னொரு ஒரு ஆச்சரியம் ஏற்படுறது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த புழக்கடையில் இருந்ததான பசு அது கர்ப்பம் தரிக்கிறது இதுவரையில் அவன் வீட்டில் ஒரு பசுமாடு 
அது கண்ணு போட்டது கிடையாது ஒரு வாழை மரம் வச்சா அந்த வாழை கொலை தள்ளாது ஒரு புஷ்பச்செடி வச்சா அந்த புஷ்பச்செடியில் ஒரு புஷ்பம் வராது ஒரு துளசி வச்சா அந்த துளசி கதிர் வராது ரெண்டு நாளில் வாடி போய்டும் அப்படி இருந்த ஆத்மதேவன் வீட்டில் இப்போ அவனுடைய மனைவி கர்ப்பவத்தியாக இருக்கா அவளுடைய தங்க கர்ப்பவத்தியாக இருக்கா அதே மாதிரி புழக்கடையில் இருக்கக்கூடிய பசுபாடும் கர்ப்பம் தரிச்சிருக்குன்னா அவனுடைய ஆனந்தத்திற்கு எல்லையே இல்லை நிறைய தானம் பண்ணுறான் தர்மம் பண்ணுறான் துந்திலி வயத்த பிடிச்சி ஐயோயோ இது இந்த மனுஷன் இப்பயே சொத்த செலவழிச்சிடும் போல இருக்கே மொத்தத்தையும் தானம் பண்ணியே செலவழிச்சிடும் போல இருக்கே அவளுக்கு பயம் அவளுக்கு ஆத்மதேவன் அத்தியந்தம் சந்தோஷமா இருக்கான் அதே மாதிரி அவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் குழந்தை பிறக்கிறது என்பதாக மேற்கொண்டு சரித்திரம் இருக்கு அந்த சரித்திரத்தை நாளைய உபன்யாசத்தில் பார்க்கலாம் அதை தொடர்ந்து கொண்டு புரஞ்சன உபாக்கியானம்ன்றதாக அந்த இடத்துல ஹியூமன் நேச்சர்ஸ் ஹியூமன் கேரக்டரைசேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத நாளைய உபன்யாசத்தில் பார்க்கலாம் CMA US at Chennai for students in India.